അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നിക്രോമൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവും ഹീറ്റാവും ഈ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഉപകരണം എന്താണോ അത് ഹീറ്റ് അതിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കാരണം ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം കാരണം താപോർജം ഉണ്ടാകും ആ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജം എത്രയായിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി താപോർജം ഹീറ്റ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധകമാണ് സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നേരത്തേക്കാണോ കറണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡിലേക്കാണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു പത്ത് സെക്കൻഡ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ടി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് താപോർജം കിട്ടുക അപ്പോൾ താപോർജം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അതിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിലയിൽ മാറ്റം എടുത്തിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന താപോർജത്തിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും ഈ ഇക്വേഷത്തെ ഇക്വേഷനെയാണ് ഈ സമവാക്യത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്താ പറയുക ജൂൾ നിയമം ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ ജൂൾസ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിൽ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപോർജം ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും ചാലകത്തിൻ്റെ ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണഫലത്തിന് നേർ അനുപാതമായിരിക്കും അതായത് ഈ സമവാക്യത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അതങ്ങ് ഭാഷയിലൂടെ മലയാളത്തിലൂടെ പരത്തി പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ നിയമമായി അതായത് ഒരു ചാലകം ചാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചാലകം ഏതാണ് നമ്മൾ നിക്രോം കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിക്രോം കമ്പിയാണ് അവിടുത്തെ ചാലകം നിക്രോമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെമ്പ് കമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് അവിടുത്തെ ചാലകം ചെമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപോർജത്തിൻ്റെ അളവ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണഫലത്തിന് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജൂൾ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വലിയ പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക നോക്കിയിട്ട് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ടൈം ആണോ കറണ്ട് ആണോ താപോർജത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ പട്ടിക ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള പട്ടിക ഈ പട്ടിക നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഇത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ കോളത്തിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതായത് ചാലകത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ട് എത്ര സമയത്തേക്കാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ചാലകത്തിൽ എത്ര ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എത്ര താപം താപോർജം ഉളവാകും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ജൂൾ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും ജൂൾ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിലവിലുള്ള താപം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് കറണ്ട് ഐ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ടി സമയത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും
അതുപോലെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് അല്ലെ ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് താപം ജൂൺ യൂണിറ്റിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തേൽ തന്നിരിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ നിന്നും ടു ആറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് ആണ് അതിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നത് ടി സമയത്തേക്കാണ് ഐ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഉളവാകുന്ന താപം എത്രയായിരിക്കും താപം എത്രയായിരിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ എത്രയാണ് ഐ എൻ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് ആർ ടു ആർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ആർ ടി ടി എത്രയാണ് സമയം എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ടി സമയത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു ആർ ഇൻറ്റു ടി ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള താപം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന താപം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ നിന്ന് ടു ആർ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് താപമാറ്റം രണ്ട് മടങ്ങായി താപം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എച്ചിൽ നിന്നും ടു എച്ചിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് താപ ഉൽപാദനം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് കറണ്ട് ഐ നമ്മൾ രണ്ട് മടങ്ങാക്കി ടു ഐ ആക്കി മാറ്റി ടി സമയം മാറ്റമൊന്നുമില്ല അത് തന്നെ അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര താപോൽപാദനം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം താപോൽപാദനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം സൂത്രവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഐ എത്രയാണ് ഐ ടു ഐ ആണ് അപ്പൊ ടു ഐന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി എത്ര ടു ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ടു ഐന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരിക ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ പോരാ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കൂടെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പോയിട്ട് വേറെ പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു പോകണം അങ്ങനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഐൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ നോക്കുക ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ താപോൽപാദനം ആദ്യം ഉണ്ടായ താപോൽപാദനത്തിന്റെ എച്ചിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ഫോർ എച്ച് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ താപോൽപാദനം നോക്കുക നമ്മൾ കറണ്ട് ഐയിൽ നിന്നും ടു ഐ ആക്കിയപ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ താപോൽപാദനം നാല് മടങ്ങായി അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജൂൺ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞത് താപോൽപാദനം സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ വർഗത്തിന് നേറാനുപാതത്തിലാണ് കറണ്ട് ടു ഐ ആക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർഗ എത്രയാണ് ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ അതിന് നേറനുപാതത്തിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക താപോൽപാദനം കൂടുക നോക്ക ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ആറ് നമ്മൾ ആറ് ബൈ ടു ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചു കറണ്ടിൽ മാറ്റല്ല കറണ്ട് ഐ തന്നെയാണ് സമയത്തിൽ മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല ആ സമയം ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര താപോൽപാദനം എത്ര ഉണ്ടാവുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ എത്രയാണ് ഐ ഐ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ആറ് ആറ് ബൈ ടു ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആറ് ആറ് ബൈ ടു ആയിട്ടുണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ അരനെടുത്ത് മുന്നിക്കിടുക ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ താപോൽപാദനം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ താപോൽപാദനവും പകുതിയായി നോക്കുക ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധം പകുതിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിന് മാറ്റുണ്ടോ കറണ്ടിന് മാറ്റില്ലേ കറണ്ട് ഐ തന്നെയാണ് ടൈമിന് മാറ്റുണ്ടോ ടൈമിന് മാറ്റില്ലേ ടൈം ടി തന്നെയാണ് കറണ്ടും സമയവും മാറാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം മാത്രം നിങ്ങൾ കുറച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ താപത്തിൽ നേർ അനുപാതത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക കറണ്ടും ഐയും മാറ്റാതെ വെച്ച് പ്രതിരോധം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ താപോൽപാദനവും പകുതിയായി ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ആറാണ് മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല കറണ്ട് എത്രയാക്കി കറണ്ട് നമ്മൾ പകുതിയാക്കി അയിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ഐ ബൈ ടു ആക്കി ടൈമോ ടൈമിൽ മാറ്റില്ല അങ
ഇനി അടുത്തത് നോക്ക് പ്രതിരോധത്തിൽ മാറ്റുണ്ടോ ഇല്ല കറണ്ടിൽ മാറ്റുണ്ടോ ഇല്ല സമയം സമയം ഇരട്ടിയായി ടി എന്തായി മാറി ടു ടി ആയി മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര താപ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവുക എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ആ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഹൈ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ടി ക്ക് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ടി എന്ന് രണ്ടിനടുത്ത് മുന്നേക്ക് എഴുതിക്കോളി അപ്പൊ ടു ഇൻ ടു ഹൈ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് താപ ഉൽപാദനം ഇരട്ടിച്ചു അതായത് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം ഇരട്ടിച്ചപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനവും ഇരട്ടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നോക്ക് എന്താണ് പ്രതിരോധം എത്രയാണ് ആറ് കറണ്ട് എത്രയാണ് ഈ മാറ്റണ്ടോ ഇല്ല ടൈം എത്രയായി ടൈം പകുതിയായി അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി വീണ്ടും എച്ച് ബൈ ടു താപ ഉൽപാദനം എത്രയായിട്ടുണ്ട് പകുതിയായിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സമയം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ പകുതി സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപ ഉൽപാദനവും പകുതിയാകും എപ്പോൾ കറണ്ടും പ്രതിരോധവും മാറ്റമില്ലാത്ത തുടരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിലേക്ക് നോക്കുക ഈ പട്ടികയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും താപ ഉൽപാദനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിലെ ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപ ഉൽപാദനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനം എത്ര കൂടി രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരട്ടിച്ചപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനവും ഇരട്ടിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പകുതിയാക്കി പ്രതിരോധം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് താപ ഉൽപാദനവും പകുതിയായി എച്ച് ബൈ ടു ആയി നോക്ക ടൈം ടൈം നമ്മൾ രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയപ്പോൾ ടൈം ടു ടി ആക്കിയപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനം എത്ര ആയിട്ട് മാറി താപ ഉൽപാദനം രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് മാറി ടൈം പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനവും പകുതിയായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ കറണ്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കുക കറണ്ട് ഇരട്ടിച്ചപ്പോ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങാക്കിയപ്പോ താപ ഉൽപാദനം എത്ര മടങ്ങായി രണ്ട് മടങ്ങാണോ അല്ല നാല് മടങ്ങാണായത് കറണ്ട് പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ താപ ഉൽപാദനം എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു പകുതിയായിട്ടാണോ കുറഞ്ഞത് അല്ല നാലിലൊന്നായിട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ടാണ് കുറഞ്ഞത് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിന് അനുപാതമായിട്ടാണ് താപ ഉൽപാദനം മാറുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപ ഉൽപാദനം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഏത് ഘടകവുമായിട്ടാണ് കറണ്ട് എന്ന ഘടകവുമായിട്ടാണ് താപ ഉൽപാദനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് കറണ്ടാണ് ഐ ആണ് താപ ഉൽപാദനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആറിനേക്കാളും ടിയേക്കാളും ഓക്കെ അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താപ ഉൽപാദനത്തെ സർക്യൂട്ടിലെ താപ ഉൽപാദനത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ് കറണ്ടാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകം കറണ്ടാണ് ഇനി നോക്കുക അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ സോറി ഈ പട്ടിക എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന പട്ടികയാണ് ഇത് നോക്കി എഴുതരുത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പട്ടിക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്വയം പൂർത്തിയാക്കുക ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നോക്കുക ഇക്വേഷൻ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല ഏത് ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ പറയണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രൂപത്തിൽ കൂടി ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്ന നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല ഒക്കെ നിങ്ങൾ അമർത്തി വെക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്താൽ ചില പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓംസ്ലോ അറിയാമല്ലോ എന്താണ് ഓംസ്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ
ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ തെറ്റില്ല കാരണം എന്താ ആർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായി ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഐ ആർ ആയി അല്ലെ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തന്നെയാണ് വി ആണ് അപ്പൊ വി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പൊ നോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ആറിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ ആറിനെ ഞാൻ വി എന്ന് എഴുതുന്നു വി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിക്കൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിനെ ഞാൻ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതുന്നു ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഈക്വൽ ടു ഓംസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഐ ആറിന് പകരം ഞാൻ വി എന്ന് എഴുതി വി ഇൻറ്റു ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ആർ ബൈ ആർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് ഒരു ആർ ബൈ ആർ വെറുതെ ഉള്ളിൽ നടുവിലൊരു ഒന്നിട്ടാ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഐ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ആർ ബൈ ആർ ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഐൻ്റെ ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ടേം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാത്രം ടേം ആക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് റെസ്റ്റൻസും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറണ്ട് വി സിക്കലിൻ്റെ ഐ ആർ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ആറിന് പകരം ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി എന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ടി ഓൾ ബൈ ആർ വി ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നും തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഉപയോഗിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി യുമാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ടീച്ചിങ് നോട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ എനിക്കൊരു മെയിൽ അയക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ